വിശ്വമിശിഹായിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വലിയ ദാഹത്തോടുകൂടി കർത്താവിന്റെ വചനം ശ്രവിക്കാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് നമ്മളെ വചന വേദിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവിനാൽ പ്രേരിതരായി നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് തന്നെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയാൻ നമുക്ക് മതിയായ കാരണമാണ് നമുക്ക് അതിൽ നന്ദിയോടുകൂടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ടത് ആകുലരാകേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നാളെയെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ കുറെ അധികം പേരും ആകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയമാണ് ഈ പിള്ളേരൊക്കെ പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആകുലതയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ കുറച്ച് പഠിക്കാതെ അല്ലേ ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന പാർട്ടികളൊക്കെ കാണും മാർക്ക് തരണമേ മാതാവേ എത്ര എഴുതിയിട്ടും കിട്ടുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചിലർ കല്യാണം നടക്കുമോ എന്നുള്ള ആകുലതയിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കല്യാണം നടക്കുമോ ആവും ചിലന് അത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ മുതലേ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങും കല്യാണം നടക്കുമോ നടക്കുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷനിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ കുറച്ചു പേര് ജോലി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ആകുലതയിൽ വരുന്നുണ്ടാവും കുറച്ചു പേര് സാമ്പത്തിക പരാധീനതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമോ എന്ന് പേടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചു പേര് ഭാവിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല സത്യത്തിൽ ഒത്തിരി ആകുലപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് രാവിലെ മുതൽ ആകുലപ്പെടുകയാണ് ചില ചേട്ടനുണ്ടല്ലേ അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവരാകുലപ്പെടുന്ന എന്താ ഒന്നിന് സമയമില്ലെന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ജോലിയോട് ജോലി ആയിട്ട് അവിടെ പറയും ഒന്നിനും സമയമില്ല സമയം തേകരുത് സമയം തേ എന്നാ ഉള്ള സമയത്ത് വല്ലതും ചെയ്താൽ അത്രയെങ്കിലും ആയി എന്നാലും ആകുലപ്പെടും യോ യോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുവിശേഷം ജീവിക്കുന്നവൻ്റെ മനസ്സ് ശാന്തമാണ് അവൻ ആകുലതകൾ ഒത്തിരി ഒഴിഞ്ഞ ജീവിതമാണ് സ്വസ്ഥതയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് സുനാമി വരുന്നതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് അവനങ്ങനെ പേടിക്കത്തൊന്നുമില്ല ആ അത് സാരയില്ല വരട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഭൂമി കുലുക്കം ഉണ്ടാകുന്നു യോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടന്ന് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് പണമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് കാത്തിരിക്കാവുന്നേ നമ്മളെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ആകുലപ്പെടുന്നു ആവശ്യമില്ലാതെ ആകുലപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആയുസിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു മുഴമെങ്കിലും നീട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നാണ് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ വചനത്തില് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു വചനഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലരാകരുത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറവ് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാ ഇതെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഭക്ഷിക്കും എന്ത് പാനം ചെയ്യും എന്ന് ജീവനെ കുറിച്ചോ എന്ത് ധരിക്കുമെന്ന് ശരീരത്തെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകേണ്ട ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠകൾ മുഴുവൻ എന്ത് ധരിക്കും നാളെ ഭക്ഷിക്കാനാവും ചിലർ നാളെ പട്ടിണി ആവുമോ എന്നോർത്ത് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കളയുക ഇരുന്ന ഇന്ന് വിശപ്പില്ല നാളെ പട്ടിണി ആകുമല്ലോ എന്നോർത്ത് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുലപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാവും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവും തകർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നീ ആ തകർച്ചകളെ നേരിടുന്നതിന് വ്യത്യാസം അതെങ്ങനെയാണ് അത് മണലിൽ പണിത ഭവനം പോലെയല്ല മറിച്ച് പാറമേൽ പണിത ഭവനം പോലെ അതാണ് വിശ്വാസിയുടെ വ്യത്യാസം വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസ വ്യത്യാസം അവിടെയാണ് വിശ്വാ അവിശ്വാസി പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആലില പോലെ വിറയ്ക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസി പാറമേൽ ഉറച്ച ഭവനം പോലെ കൊടുങ്കാറ്റിനെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയും നേരിടുകയാണ് ഈ ഒരു ശാന്തതയിലേക്ക് വളരാൻ സാധിക്കും തോറും നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനാവശ്യമായ ആകുലതകളോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും ചിലര് രാത്രിയാവുമല്ലോ എന്ന് പേടിച്ച് സന്ധ്യ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് രാത്രിയാകും അതിപ്പം നമ്മൾ പേടിച്ചാലും പേടിച്ചില്ലെങ്കിലും രാത്രി ഇരുട്ടും അല്ലെ ഇരുട്ടുമല്ലോ ഇരുട്ടുമല്ലോ എന്ന് പുറത്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് തന്നെ ഇരുട്ടാതിരിക്കുമോ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ
ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഇനി ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴോ എന്റെ മാതാവേ ഇതുങ്ങളാണല്ലോ ഉണ്ടായത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ കൃത്യ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതുങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് വളർന്നു വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആകുലതയാണ് ഇനിയും വളർന്നു വന്നാലോ കാരണം നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ ജുവേനരൊക്കെ വളരുമാവോ നമ്മളെ പോലൊക്കെ വളർന്നാ ശരിയാവോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആകുല ആകുലിതപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക എന്നിട്ടോ ഇനി എങ്ങാനും വളർന്നു വന്നാലോ പിന്നെയും തുടങ്ങും ആദ്യം മുതൽ ഇതിങ്ങളുടെ കല്യാണം നടക്കുവാവോ അതോ വല്ലോത്തിൻ്റെ കൂടെ ഓടിപ്പോവോ ഇനി കല്യാണം നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ നടന്നാലോ ആ പിന്നെയും തുടങ്ങും ആദ്യം മുതൽ ഇവർക്ക് പിള്ളേരുണ്ടാവുമോ ഇങ്ങനെ ആകുലപ്പെട്ട ആകുലപ്പെട്ട ആകുലപ്പെട്ട് ഒരു എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സാവുമ്പോൾ കവളെല്ലാം കൂടെ കുഴിഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങ് മരിച്ചു പോകും ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ടെൻഷൻ അടിച്ച് ജീവിക്കുക ശരിക്കും സന്തോഷത്തോടെ ആ ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എത്ര പേരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ചിലരാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഇന്നും കെട്ടിയോൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാത്തതെന്ന് ആകുലപ്പെട്ട് ഇതിനകത്തിരുന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന പാർട്ടികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യം നടക്കുന്നില്ല എന്നതാ കാര്യം ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയ അത് നടക്കുന്നില്ലല്ലോ മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നവരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഹൃദയം തുറന്ന് ചിരിച്ചുകൂടാ സന്തോഷിച്ചുകൂടാ മാർപ്പാപ്പ ഈ അടുത്ത നാളിൽ അപ്പസ്വലിക ലേഖനം എഴുതി അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം വിശുദ്ധിയുടെ അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് മാ പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുന്നത് ആ ഹൃദയത്തിലെ ആഹ്ലാദവും നർമ്മബോധവും തമാശ് പറയാനുള്ള കഴിവ് അത് വിശുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണമാണ് നിങ്ങളിവിടെ തമാശ് പറയും തമാശ് പറയുന്നവരുണ്ടോ പലരുടെയും വീടുകളിലൊക്കെ ചെന്ന ഈ തമാശ് ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല കുറ്റം പറച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കട്ടം കാപ്പി കുടിക്കുമ്പോൾ മുതൽ കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്നാ കട്ടം കാപ്പിക്ക് മധുരം ചെരിയായില്ല നീന്നിയ ഒരു ഇത്ര കാലമായിട്ട് കട്ടം കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ പറയും അവിടെ മുതൽ തുടങ്ങാം നെഗറ്റീവ് എനർജി തന്നെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും ഒരു സന്തോഷം ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുന്ന എത്ര കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കുറച്ചു നാൾ വിദേശത്ത് പഠിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി ഈ സായിപ്പന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന രസമുള്ള ഒരു കാര്യം അവർ നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട അവർക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറും ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അവരത് കഴിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്താണ് നല്ല വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ ഓരോന്ന് ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കൊണ്ട് തരും അതെല്ലാം കൂടെ കഴിച്ച് നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതങ്ങോട്ട് കഴിക്കും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പക്ഷെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര സമയം എടുക്കും അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഒരു ഉച്ചക്ക് ചോറും മൂന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടമെങ്കിലും വേണ്ട കറി ആ അതും എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും നിങ്ങൾ ഇവരാരും അടുക്കളക്കറി പരിചയമുള്ള പാർട്ടികളല്ലേ ഏ ഉച്ച വരെ സമയം എടുക്കുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് മിനിമം രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും ഇനിയും അത് എത്ര സമയം കൊണ്ടാ തിന്നു തീർക്കുന്നത് നമുക്ക് ചേട്ടന്മാരോട് ചോദിക്കാം എത്ര മണി മിനിറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും ആരും പിന്നെ പിതാവ് സമയം കഴിച്ച് എമ്പക്കം വിട്ട് ആ ഓ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോകും ആ കെട്ടിയോള് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇതിന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ നമ്മള് ടെൻഷൻ അടിച്ച് പരവേശം പിടിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ വലിച്ചു കയറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ ഈ അൾസറൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ വലിച്ചു കയറ്റി എമ്പക്കവും വിട്ട് അങ്ങ് പരമാവധി അങ്ങ് പോയേക്ക സത്യത്തിൽ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേരും ആസ്വദിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ എത്ര പേരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ സായിപ്പും മദാമയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സായിപ്പിന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക എന്തിനാ എടി താങ്ക് യു കേട്ടോ നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു അയ്യോ ഇപ്പൊ ചേർത്തിമാനെ അത് ഏത് നാട്ടിലാ പിതാവേ ഞങ്ങളും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോവാ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരുത്തരുണ്ട് ഇമ്മ തിന്ന് വയറും നിറച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നതല്ല ഇന്നേ വരെ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ ഏ ഒരു അമ്മച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛ ഇരിയാന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് താമസം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ഉണ്ട് താമസമായി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ഇന്നേ വരെ അയാൾ എന്റ
കെട്ടിയോളം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓ ഇയാൾക്ക് എന്നെ പറ്റി ഇന്ന് ചിരിക്കാൻ അല്ലേ ആ അവിടെ കൂട്ട ചിരി തുടങ്ങും പിന്നെ പിള്ളേരുമൊക്കെ വന്ന് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്തൊരു രസമായിരിക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അന്നേരത്ത് ആ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് ആ ടി വി ഒക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊള്ളാം ഈ ജീവിതം നന്നായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സന്തോഷമായിട്ട് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുക ഇനി എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊക്കെ പറ്റിപ്പോയാലൊന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കുക പറ്റിപ്പോയി പോട്ടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സന്തോഷ നിർഭരമാക്കുന്നത് അല്ലാതെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് പ്രതിദിവസം ജാഗരണ പ്രാർത്ഥനയും ഒറ്റക്കാലിൽ മേൽ തപസ്സും നടത്തി അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല രണ്ടു കാലം നിൽക്കുക പ്രശ്നമില്ല ചില ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു പക്ഷെ സന്തോഷമായിട്ട് ദൈവം ദൈവമേ നീ തന്ന നന്മകൾക്ക് നന്ദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആകുലതകൾ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മളാണെങ്കിൽ ഈ ആകുലപ്പെട്ട് ആകുലപ്പെട്ട് അങ്ങ് ജീവിക്കുക പണ്ട് ഒരു അമ്മച്ചിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കാം അമ്മച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞേ എൻ്റെ അച്ഛ എൻ്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോൾക്ക് എന്നാ പറ്റി ഒന്നും പറ്റിയില്ല അച്ഛാ ചുമാച്ച കരുനാക്കൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാതെ ആ പിന്നെന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ അല്ല അത് അവക്ക് എൻ്റെ അച്ഛ അവക്ക് ദുബായിൽ അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ശമ്പളം ഉണ്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് അറുപത്തയ്യായിരം ഒക്കെ എന്ത് അറുപത്തയ്യായിരം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെയാണ് ഇതിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ അഞ്ചാ അങ്ങനെ പറയാതെ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നൊരു ഗോൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഈ അത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മച്ചിയുടെ വായ അടയുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ നിറുകയിലൊക്കെ കൊട്ടി അടച്ചു കാരണം വല്ലതും പറ്റിയാൽ എന്നോട് രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം എൻ്റെ അമ്മ നമ്മുടെ ഈ കത്തോലിക്ക അമ്മച്ചിമാരുടെ വാ വിളിയാൻ ഇതൊക്കെ മതി ഉയ്യോ രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം അതിന് ഏറ്റവും മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഒരു കൂട് മെഴുകുതിരിയുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക രാവിലെ മോളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കയറണം ദുബായിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഓസ്ട്രേ കർത്താവ് വിഷമിച്ചയാടെ ഇപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി അതാ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തമ്പുരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ മിക്കവാറും ട്രാൻസ്ഫറുകളാണ് ഇവിടുന്ന് എന്നാ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ അമ്മച്ചിയോട് അങ്ങ് ദേഷ്യ അമ്മച്ചിനോട് ഞാൻ പറയാം എന്റെ അമ്മച്ചി ആ അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയൊക്കെ മേടിച്ച് അയ്യായിരം രൂപ പള്ളിക്കും കൊടുത്ത് ബാക്കി അറുപതിനായിരം രൂപ എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ പോരെ വെറുതെ ഈ രണ്ടേകാൽ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനോവരെ മുതൽ മനസമാധാനവും കളഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെയും സമാധാനം കളഞ്ഞ് ഈ മെഴുകുതിരിക്കൂടുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കരുതോ അമ്മച്ചി എന്നോട് ചൂടായി എന്നോട് പറയാ കാര്യം നടത്തി തരാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ അത് പറയാൻ അപ്പോ അപ്പൊ ആകപ്പാടെ പ്രശ് പശകായി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ നമ്മൾ ഈ ആവലാദികളുമായിട്ട് ജീവിക്കും നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള കൃപകൾ എന്തേലും ഉണ്ട് എന്തേലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രപോലെ തങ്കപ്പെട്ട ഒരു കെട്ടിയവനെ തന്നില്ലേ പിതാവ് എന്ത് വർത്താനായി പറയുന്നത് ഏ ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നറിയേണ്ട ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ഒന്നും പറ്റിയല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ആകപ്പാടെ വല്ല മാനസാന്തരം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ വെള്ളമടിച്ച് നാലുകാലം നടക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടനെ പണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഈ സൈക്കോളജിയുടെ ഒക്കെ ചെയ്ത ചെയ്യ ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് അപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും കൂടെ ഒരുമിപ്പിച്ച് അവസാനത്തെ സെഷനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം അവരങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റു അവര് പറയാ ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ സഹിച്ചു ഇനി ഞാൻ സഹിക്കത്തില്ല എന്നാ കണ്ടുകൊണ്ടോ വെച്ചാ ഇയാളെ ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദി പറയേണ്ടത് അച്ഛൻ ഇതൊന്നും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദരി വെള്ളമടിച്ചാലും ഇല്ലേലും ഇയാൾ എവിടെയാ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് അതെന്റെ വീട്ടിൽ വിരങ്ങും പോകത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല അതിനെ ഓർത്ത് മാത്രം സ്തുതിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഈ വെള്ളമടിച്ച് വേറെ പല വഴി പോകുന്ന കുറെ എണ്ണത്തെ എനിക്കറിയാം ഇത് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉടനെ അവരെ എഴുന്നേറ്റ് കുറെ നേരം കൈകൂപിന്ന് പറയാം അത് ശരിയാച്ച എന്റെ കെട്ടിയവനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരാതിയില്ല കേട്ടോ
അത് ഞാൻ ചായന ഓലപ്പരയാണ് ഓലപ്പര എന്നാൽ ഓടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നാ പ്രശ്നം എന്നാ ഓ ഒരു ഒരു ഉയർച്ചയില്ല ചാ മറ്റേതൊക്കെ എന്നതോ അപ്പുറത്തേക്ക് എൻ്റെ 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 ചേട്ടൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ നല്ല വീട് വെച്ചു ചേട്ടൻ്റെ മാത്രം ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടന് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമാണ് ഓ അതിനൊന്നും കുറവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കാര്യം ഇല്ലാത്ത പോലെയാ പിള്ളേരൊക്കെ എങ്ങനെ പിള്ളേർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മര്യാദക്കാരെ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി നിങ്ങൾക്കൊരു രണ്ടു നിലയോ മൂന്ന് നിലയോ മാളികയുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കെട്ടിയോൻ വെള്ളമടിച്ച് നാല് കാലയിൽ നടന്ന് കുടുംബം നോക്കാൻ നടക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്നോട് പറയുക എൻ്റെ അച്ഛാ അങ്ങനൊന്നും പറയാതെ എങ്ങാനും വയസ്സാങ്കാലത്ത് അതിയാനും തലതിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയാലോ ഒന്നും അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ എൻ്റെ സഹോദരി നിങ്ങളുടെ പിള്ളേര് പിഴച്ച് വഴി പിഴച്ച് നടക്കുന്ന രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചു പെരയും കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒരു പെരയും സ്നേഹമുള്ളവർ കെട്ടിയവരും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും കൊണ്ട് പോരെ നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നന്മകൾ കാണാതെ എങ്ങാണ്ട് എങ്ങാണ്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സമൃദ്ധിയും എങ്ങാണ്ട് ആരാണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുമായി ഓരോ മാസവും വിമാനത്തെ കയറി വരുന്നു ഇതെല്ലാം സ്വപ്നവും കണ്ട് ജീവിക്കുക ആരോഗ്യമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ദൈവം നമുക്ക് തന്നു അത് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കൃപയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് തമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ തിരിച്ചറിയാൻ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമുക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള നന്മകൾ കണ്ടെത്താൻ എന്റെ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതനാണ് ഉൾക്കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കണ്ടുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കെട്ടിയോണിൽ ഒരു നന്മയില്ല പക്ഷെ ഉൾക്കാഴ്ച കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യൻ കാണും ഉത്തരവാദിത്തബോധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കാണും അല്ലെങ്കിൽ തീർത്തും ദുർബലനായ ഒരു മനുഷ്യൻ കാണും നമുക്കത് സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇല്ലാത്ത വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചല്ല പോകേണ്ടത് ദൈവമേ ഇതൊക്കെ മതി കേട്ടോ ഇത്രയെങ്കിലും ഒക്കെ നീ തന്നല്ലോ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊക്കെ അറിയാതെ ചിരിച്ചു തുടങ്ങും നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമാവും അയ്യോ ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും നമ്മള് ഈ അനാവശ്യമായ ആശങ്കകളുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ആശങ്കകളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ കുറവാണ് വിശ്വാസരാഹിത്യമാണ് എബ്രായ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്റെ സഹോദരരെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിലാരും വിശ്വാസരഹിതമായ ദുഷ്ടഹൃദയം മൂലം അകന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവേ പതിനാല് എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ ആദ്യ വിശ്വാസത്തെ അവസാനം വരെ മുറുകെ പിടിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കുകാരാവുന്നു ഇന്ന് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉള്ള കാലത്തോളം എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുവിൻ ഇത് നിങ്ങൾ പാപത്തിന്റെ വഞ്ചനയാൽ കഠിന ഹൃദയരാകാതിരിക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൽ ആരും വിശ്വാസരഹിതമായ ദുഷ്ടഹൃദയ മൂലം അകന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ കുറവാണ് ആശങ്ക ആകുലത യോ എന്റെ പിള്ളേർ എങ്ങനെ വരൂ അത് നിങ്ങള് അത് നിങ്ങള് നേരെ യോവെ ഒക്കെ വരുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പേടിയുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇവ ഇതുങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്കില്ല ചില മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ ഏത് വഴി വേണേലും വിടും കാരണം എന്നാ അവരിങ്ങ് പോരും എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എവിടെ വേണേലും ദൂരെ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കും കാരണം അവർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ട് അതാണ് അതൊരു വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസമുള്ളപ്പം ആകുലതകളുമാണ് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തപ്പം സംശയവും ആകുലതകളും എല്ലാം കൂടും ചിലർക്ക് ഈ സംശയ രോഗം ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ ചില കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ സംശയ രോഗമുള്ള സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അതൊരു വലിയ ദുരിതമാണ് വലിയ സങ്കടം എന്നോടൊരു സഹോദരൻ പണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛാ ഞങ്ങളുടെ വീട് പന്ത് പതിനാലാമത്തെ വാടക വീട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെന്നാ പറ്റി എവിടെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഒരു വാടകയ്ക്ക
അയാൾ അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പം പിടിച്ച ബന്ധങ്ങൾക്കൊന്നും പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഒന്നും അല്ല ഒരു പാവത്താൻ ഇയാൾ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അവൾക്ക് ഇച്ചിരി മരുന്ന് കൊടുക്കുക ഞാനും കൂടെ വേണം കഴിക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്തിനാ അല്ല ഇനി അവൾ കഴിക്കത്തില്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും കൂടെ കഴിച്ചേക്കാം എന്നാലും ഇതൊന്ന് കഴിപ്പിച്ചൊന്ന് ശരിയാക്കും സംശയരോഗം അപ്പം ഇവർ പറയുന്നത് അച്ഛാ ദുഷ്ട ശക്തികളാണ് ഈ ആളുടെ തലയിൽ എങ്ങാണ്ടൊക്കെ ചെന്ന് ധ്യാനത്തിന് ഈ ചേടത്തി ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആരാണ്ട് ബ്രദർമാരും പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് ദുഷ്ടശക്തിയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാം പൂർത്തിയായി അപ്പോ ദുഷ്ടശക്തികളാണ് സ്ത്രീകളോടുള്ള അഭിനിവേശമാണ് ഈ ആക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം മൂന്നാ മക്കളുണ്ട് നല്ല മിടുക്കർ പിള്ളേർ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പപ്പായെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാന്ന് അറിയത്തില്ല മമ്മിയെ ഒതുക്കാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ച ഭയങ്കര പാടാ ഈ സംശയരോഗ സംശയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പരസ്പരം സംശയിക്കുന്നത് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആദ്യ ദിനങ്ങളിലൊക്കെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മുട്ടി ഒരുമി ഒരു നടപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ബസ്സേലൊക്കെ കയറിയാൽ സീറ്റൽ ഒരുമിച്ചേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അയ്യോ ആ രണ്ട് സീറ്റലായിട്ട് പോലും ഇരിക്കത്തില്ല ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ഒക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസവും നാല് മാസവും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എടി നീ മുമ്പിൽ കയറിയ ഞാൻ പറയും കയറിക്കോളാ എന്ന് പറയും അതെന്തുകൊണ്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് സ്നേഹം കുറഞ്ഞോണ്ട സ്നേഹം കുറഞ്ഞോണ്ടല്ല വിശ്വാസം കൂടിയത് കൊണ്ടാ അവള് മുമ്പേ കയറിയാലും ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റോപ്പിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് ഇയാൾക്കൊരു വിശ്വാസമായി അവൾക്കും ഒരു വിശ്വാസമായി എന്തുവാ ഞാൻ മുമ്പേ കയറിയാലും ഇയാൾ തന്നെ വണ്ടിക്കൂലിയൊക്കെ എടുത്തോളും എന്ന് അവൾക്കും ഒരു വിശ്വാസമായി വിശ്വാസം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടും വിശ്വാസം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ആകുലതകൾ കൂടും നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നു നമുക്ക് ഭയങ്കര ആകുല യോ ശരിയാവോ 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 എന്ന് പേടിച്ച് 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 തന്നെ അത് കുളവാക്കും അല്ലേ അതേസമയം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക തമ്പുരാൻ അങ്ങ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലോ നമ്മളൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സഭയിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകളും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ തന്നെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എത്ര മാരും ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കും അപ്പോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് കർത്താവിന്റെ സഭയാ ഇവിടെ വിശുദ്ധരായ നൂറുകണക്കിന് വൈദികരും കന്യാസ്ത്രീകളും എത്രാമാരും നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആത്മായ സഹോദരങ്ങളും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം കർത്താവ് നമ്മുടെ സഭയെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ചിലർ സഭയുടെ ഭാവിയെ ഓർത്ത് ചിന്തിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ഫേസ്ബുക്കും തുറന്ന് അതിനകത്തെല്ലാം എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പിടിച്ചത് എഴുതി 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 സമയം കളയുന്നു നമ്മൾ ആകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കർത്താവിന്റെ സഭയായി കർത്താവ് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരുന്നാൽ ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മൾ തകർന്നു പോകാനായിട്ട് ഇടയാകത്തെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വലിയ വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം അപ്പോ വിശ്വാസമില്ലായ്മ വിശ്വാസത്തിന്റെ കുറവാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഈ ആശങ്കകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആശങ്ക ഒന്നും വരത്തില്ലേ ആകുലതകൾ ഒന്നും വരത്തില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വിശ്വാസമുള്ളവന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവൻ എല്ലാത്തിലും ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് അവന്റെ പ്രത്യേകത അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വേദനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവൻ അങ്ങ് ആശ്രയിക്കും അതുകൊണ്ട് അവന് സമചിത്തതയോടെ അവന്റെ ജീവിതത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് പത്രോസ് പത്രോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ കരത്തിൻ കീഴിൽ നിങ്ങൾ താഴ്മയോടെ നിൽക്കുവി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ കരം നമ്മുടെ മേലുണ്ട് നമ്മുടെ കരങ്ങളല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശക്തിയുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾക്കാണ് ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ കരത്തിൻ കീഴിൽ നിങ്ങൾ താഴ്മയോടെ നിൽക്കും അവിടുന്ന് തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊള്ളും നിങ്ങൾ ഈ ഉയർത്തുന്നില്ലേ ഉയർത്തുന്നില്ലേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉയർച്ച അവിടുന്ന് തക്ക സമയത്ത് നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊള്ളും നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠകളെല്ലാം അവിടുത്തെ ഏൽപ്പിക്കുവി നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഉത്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടാവും ആകുലതകൾ ഉണ്ടാവും മക്കളെ കുറിച്ച് കുടുംബത്തെ കുറിച
വിശ്വാസം ആഴപ്പെടും തോറും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്നറിയാവോ ഒരു സമചിത്തതയോടെ ജീവിതത്തെ നേരിടാൻ പറ്റും അതൊരു വലിയ കൃപയാണ് ശാന്തതയോടെ ജീവിതത്തെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കുക പൊട്ടിത്തെറിക്കാതെ ഒത്തിരി നിരാശപ്പെടാതെ ഒത്തിരി ദുഃഖിച്ചിരിക്കാതെ സമചിത്തതയോടെ ജീവിതത്തെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളൊക്കെ എത്ര മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചവരാ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും കുടുംബം പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ദൈവത്തെ ഓർക്കും കുരിശടി കാണുമ്പോഴെല്ലാം ദൈവത്തെ ഓർക്കും അല്ലെ കുരിശ് കാണുമ്പോഴെല്ലാം കർത്താവിനെ ഓർക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കുരിശടിയും കുരിച്ചും എല്ലാം പണിത് വെക്കും ചുമ്മാ അല്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് അച്ഛന്മാർ ഇത് നേർച്ച കിട്ടാനുള്ള എന്തോ ഇടപാടുണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനല്ല പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുരിശടി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ കൊന്ത ചൊല്ലും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നു ഇനി ഞാൻ കുർബാനയ്ക്ക് കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഞായറാഴ്ച കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഒരു മരിച്ചടക്കിന് പോയാൽ എത്ര മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണോ മരിച്ചടക്കിനൊക്കെ പോയി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരിക്കാതെ അത് പ്രാർത്ഥനയാണ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ പക്ഷെ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കും തോറും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഈ സമചിത്തത കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ശാന്തത വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ പലപ്പോഴും നമ്മളെയൊക്കെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാണ് എന്ത് പെട്ടതാ നമ്മളൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഒരാൾ രഹസ്യം തെറ്റിച്ചു അമ്മയുടെ സർവ കണ്ട്രോളും പോയി അഞ്ചാമത്തെ രഹസ്യത്തിന് പകരം നാലാമത്തെ രഹസ്യം കൊച്ചി ചൊല്ലി ആണ്ട കിടക്കുന്നു സർവ കണ്ട്രോളും പോയി പിന്നെ ആ പ്രാർത്ഥന ഇട്ട് കൊന്തയും വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയി കൊന്തയിലത്ത് തീർന്നു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇടയ്ക്ക് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകളും ചിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉയ്യോ എന്തോ ഒരു സങ്കടമാണ് ആലില പോലെ വിറച്ച് സർവമാന ലോകത്തിൽ ചെന്ന് പരാതിയും പറഞ്ഞ് അസ്വസ്ഥ അയ്യോ എല്ലാം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശാന്തതയോടെ ജീവിതത്തെ നേരിടാനുള്ള കഴിവ് അത് ആകുലതകൾ ഒഴിയുന്ന മനസ്സിന്റെ ഭാവമാണ് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുതെന്നല്ല ദൈവമേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും സന്തോഷത്തോടെ ശാന്തതയോടെ ജീവിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൃപ എന്താണെന്നറിയാമോ ശാന്തതയോടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം അത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുത്താൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നത്തെ നേരിടുന്നത് എന്ന് കുട്ടികൾ കണ്ടു വളരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തതയോടെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നേരിടാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഒന്നിന് പറഞ്ഞ് രണ്ടിന് ചീത്ത പറയുന്നു കെട്ടിയോന്റെ അമ്മയെ പറയുന്നു അപ്പനെ പറയുന്നു ഉടനെ കെട്ടിയോൻ കെട്ടിയോളുടെ അപ്പനെയും വല്യപ്പനെയും പറയുന്നു ഉടനെ ഇപ്പുറത്ത് അടുത്ത ഗ്രേഡ് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയുടെ ലോകത്താണ് കുടുംബ ജീവിതങ്ങളെങ്കിൽ മക്കൾ ഒരിക്കലും ശാന്തത അഭ്യസിക്കില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടത് ശാന്തതയാണ് അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സുകൾ അസ്വസ്ഥം അതുകൊണ്ട് അവർ പഠിക്കാനൊക്കെ ഇരുന്ന പല വിചാരം ഉണ്ടാകും അവർക്കൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതിന്റെ കാരണം എന്നറിയാവോ വീട്ടിലേതെന്നും അലമ്പ് മഴക്കും സ്വസ്ഥതയില്ല സ്വസ്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമായിരുന്നു പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു കൊച്ചു പെൺ ഒരു ഒരു അവള് ഇപ്പം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എൻട്രൻസിന് പഠിക്കുന്ന കൊച്ച അവളുടെ പ്രശ്നം അവളങ്ങ് വാഴ വെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കുരിച്ചു വരയ്ക്കുന്നതിനിടയിലൊക്കെ അങ്ങ് വാഴ വെട്ടിയിടുന്ന പോലെ അങ്ങ് വീഴും അയ്യോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടിയാ കൊച്ചിനെ എടുത്തോണ്ട് പ്രാർത്ഥനക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെയാ പോകുന്നത് പ്രാർത്ഥനക്കാരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കും ഉടനെ കൊച്ച് എഴുന്നേക്കും രണ്ടാഴ്ചയും കൊച്ചു പിന്നെയും വീഴും അടുത്ത പ്രാർത്ഥനക്കാരുടെ അടുത്ത് പോകും കൊച്ച് എഴുന്നേക്കും വീണ്ടും വീഴും ഇങ്ങനെ പല വീഴ്ചയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഗ്രേഡ് കൂടിയ പ്രാർത്ഥനക്കാരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ കൊച്ചിന്റെ ശരീരത്ത് പ്രേതമായി യക്ഷിയായി ആദായി ഇതായി കണ്ടമാനം വാഷളായി കഴിഞ്ഞ് ഈ കുട്ടിയും കൂട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു മാതാപിതാക്കൾ ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു സംസാരിച്ച് കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് കുടുംബത്ത് സ്വസ്ഥതയില്ല അപ്പനും അമ്മയും തമ്മി എന്നും വഴക്കും വക്കാണ് ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇതിന് പനി പിടിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വ
അവസാനം സാധാരണ രോഗങ്ങളൊന്നും ഫലിക്കാതെ ആയപ്പോൾ അസാധാരണ രോഗങ്ങളായി ആണ്ട കിടക്കുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കണം നമുക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട ചേർക്കലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ചങ്ങനാശ്ശേരി പട്ടണത്തിൽ ഒത്തിരി കത്തോലിക്ക സ്കൂളുകളുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ചേർക്കാതെ എന്റെ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് അവന്റെ കൊച്ചിനെ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു സ്കൂളിൽ കൊണ്ട ചേർത്തു നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക സ്കൂളൊന്നും അല്ല ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചാടാ ഇത്രയും നല്ല സ്കൂളുണ്ടായിട്ട് സ്കൂളുകൾ ഈ ചുറ്റോട് ചുറ്റോണ്ടായിട്ട് നീന്തിന് അവിടെ കൊണ്ട് ചേർത്ത് ഉടനെ അവൻ പറയുകയാണേ അവിടെ കുതിര സവാരി പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് കുതിര സവാരി പഠിച്ചിട്ട് ഈ കൊച്ചെന്നെ അടങ്ങുക അത് പെങ്കൊച്ച അത് പഠിക്കേണ്ടത് ബസ്സേ കയറാനും ചില്ലറ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെയല്ലേ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുതിര സവാരി പഠിച്ചിട്ട് പിള്ളേർക്ക് എന്നെ അടക്കാൻ അപ്പന്മാർക്ക് ഒരു കൊച്ചങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് നടക്കുന്നത് അടക്കട്ടെ ഇതാണ്ട് താണ്ടി ഇപ്പം കുതിരപ്പുറത്തൊന്നും താഴെ ഇറങ്ങുന്നില്ല ഇപ്പൊ അതാണ് പ്രശ്നം അതിങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് തന്നെ താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണ്ടേ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കെട്ടിക്കാനും ഒക്കെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോ നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊന്നുമല്ല കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ശാന്തതയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് എത്ര കത്തോലിക്ക കുടുംബങ്ങളിൽ സംതൃപ്തിയുടെയും ശാന്തതയുടെയുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ട് ആകുലതയാണ് കൂടുതൽ ആകുല യോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടുള്ള ആകുലത കുടുംബജീവിതം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതം എന്നല്ല എന്റെ മെത്രാൻ ജീവിതവും കന്യാ സിസ്റ്റർമാരുടെ കന്യാസ്ത്രീ ജീവിതവും അച്ഛന്മാരുടെ അച്ഛൻ പട്ടവും ഒക്കെ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് സംതൃപ്തിയാണ് ഇത് മതി എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവും എനിക്ക് ഈ ഭാര്യ മതി പിതാവെ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലേ ഇല്ല ഇതേ ഉള്ളൂ മാർപ്പാപ്പ വല്ലോ വല്ലോ തീരുമാനമൊക്കെ എടുക്കുവോ ഏ ഒന്ന് മാറാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മാറാൻ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ചുമ്മാത ഇതേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം ഈ ജീവിതത്തിന് ഈ വേറെ ഇല്ല ഇതേ ഉള്ളൂ അയ്യോ എന്നോ തീരുമാനം അന്ന് എടുത്തതല്ലേ ഇന്ന് മുതൽ മരണം വരെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഭാര്യയെ ഉള്ളൂ ഇത് മതി എന്ന് വെക്കാൻ പറയണം എനിക്ക് ഈ ഭർത്താവ് മതി വെള്ളം അടിക്കും വായി വരുന്നതെല്ലാം കുഴപ്പമാ നിഘണ്ടൂലുള്ള ഒന്നും വായി വരത്തില്ല എന്നാലും എനിക്ക് ഇയാൾ മതി എന്നങ്ങ് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ കുടുംബത്തൊരു സ്വസ്ഥതയുണ്ടാവും പിന്നെ നോക്കിയോ അയാളുടെ ഭാഷയൊക്കെ നന്നാവും പിന്നെ ഭയങ്കര പിന്നെ കുട്ടികൾ ഇവനിക്ക് ഇവര് ഇവര് മതി ഈ പിള്ളേര് മതി അനുസരിച്ച് രോഗമുള്ളൊരു കൊച്ചുണ്ട് വയ്യാത്തൊരു കൊച്ചുണ്ട് മതി ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആശ്രയം ദൈവത്തിലാവും ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എനിക്കിതൊക്കെ മതി ഇത് ഇത് വിശദീകരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആകുലതകൾ ഒഴിയുകയും നമ്മുടെ ജീവിതം കുറച്ചും കൂടെ സന്തോഷ നിർഭരമാവുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ ആകുലതകളോടു കൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു മനോഹരമായ പദ്ധതി ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു വലിയ ആശ്വാസം കർത്താവിന് നമ്മളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ജെറമിയയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ മനോഹരമായ വചനം വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എല്ലാവരോടും ഒന്നോ ഒന്നോ ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനല്ല ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണത് നിങ്ങൾക്ക് ശുഭമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന പദ്ധതി പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആകുലപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത് ദേ കർത്താവിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് പദ്ധതിയുണ്ട് ഇത് ശരിയാണോ പിതാവേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ആ പറയുന്ന പദ്ധതിയൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഈ ശുഭകരമായ പദ്ധതി അത് വിശ്വസിക്കണം അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതൊന്നും ആയിരിക്കുകയല്ല ഈ ശുഭകരമായ പദ്ധതി നിന്റെ ജീവിതാവസ്ഥ ഏതാണോ നിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതാണോ ആ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അത് വിശ്വസിക്കണം അത് വിശ്വസിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരും നമ്മളെ എന്താ വ്യത്യാസം ക്രിസ്ത്യാനിയെ വേദനകളും പീഡനങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പട്ടിണിയും നാഗ്നതയും വാളും മരണവും ഒന്നും കാട്ടി പേടിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ക്രിസ്ത്യാനി സമചിത്തതയോടെ എല്ലാത്തിനെയും നേരിടും കാരണം അവന്റെ വിശ്വാസം ഇത
ഇപ്പോൾ പണ്ട് സെമിനാരി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോടൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ശകലം പാട്ടൊക്കെ പാടുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടൊക്കെ പാടുമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സെമിനാരിയിലെ സദസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുമ്പ് മുഴുവൻ വന്ന് പാട്ടൊന്നും പാടിയിട്ട് ഞാൻ വന്നു ഈ ഓർക്കസ്ട്രയൊക്കെ തുടങ്ങി മൈക്കെല്ലാം കയ്യിലെടുത്ത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ റക്ടർ അച്ഛൻ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു എൻ്റെ അമ്മോ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അച്ഛമ്മാർ മുഴുവൻ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു എൻ്റെ കണ്ണിലെല്ലാം ഇരുട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പാട്ട് പാടി അവസാനം പാട്ട് പാടി ഭയങ്കര വിറയലായിപ്പോയി എന്നിവയെ പാട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചു സായിപ്പ് പാടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഓ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇച്ചിരി വിറയലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സായിപ്പിൻ്റെ പാട്ടിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഭാത ചൂടം വിറക്കിയായിരുന്നുള്ളൂ ഓവേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം പുറത്ത് കണ്ടില്ല പക്ഷെ പാട്ട് സൂപ്പറായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു നീ കൊള്ളാം കേട്ടോ എവിടെയാണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ഒക്കെ പഠിച്ചത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും അതോടുകൂടി ആ പേടി അങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറുകൂട്ടം പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടിയുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു തലമാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും അതുപോലെ നമുക്ക് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു ഒരു ബോധ്യം ഒരു ചിന്ത നമ്മളൊന്നും പോരാ നമുക്ക് കഴിവൊന്നുമില്ല നമുക്കെല്ലാം കുറവുകളാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടും അങ്ങോട്ട് ശരിയാകുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത വരുമ്പോഴും നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ ശക്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കണം രണ്ട് കോറിന്തോസ് പന്ത്രണ്ട് ഒൻപതിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ നിന്നോട് അരുളി ചെയ്തു നിനക്കെന്റെ കൃപ മതി നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മൾ പോരെന്ന ഞാൻ എന്നെ മെത്രാനായിട്ട് നിയമിച്ചപ്പോ എനിക്കും തോന്നി ഞാൻ പോരാന്ന് തോന്നി അപ്പോ കർത്താവ് എന്നോട് ഈ വാക്യം പറഞ്ഞു നിനക്കെന്റെ കൃപ മതി ഞാൻ അതാണ് എൻ്റെ ആപ്തവാക്യമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു നിനക്കെന്റെ കൃപ മതി എന്നിട്ട് പറയുന്ന എന്താ നോയിക്കേ എന്തെന്നാൽ ബലഹീനതയിലാണ് എന്റെ ശക്തി പൂർണമായി പ്രകടമാകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ദൈവം വിജയങ്ങളുടെയും വലിയ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും മഹിമ പ്രതാപങ്ങളുടെയും ദൈവം ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ തേ കുരിശിൽ കുരിശിൽ നമ്മൾ സ്വർണ്ണമൊക്കെ ആകുന്നത് വേറെ മരക്കുരിശിൽ പെടഞ്ഞു മരിച്ചവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പരാജിതനായിരുന്നു പരാജയപ്പെട്ടു പോയി പക്ഷെ ആ പരാജയത്തെ മഹത്വമാക്കിയവനാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കാണരുത് നമ്മുടെ കർത്താവ് തകർച്ചകളിലൂടെയും ബലഹീനതകളിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മളെ തേടി വരുന്നത് കൃപയായിട്ട് തേടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യം കുടുംബത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഇതുണ്ട് ചിലര് ഈ കറുത്ത ചോറിന്റെ ഇടയ്ക്കത്തെ അല്ല സോറി വെളുത്ത ചോറിന്റെ ഇടയ്ക്കത്തെ കറുത്ത അരികൾ തപ്പിയെടുക്കുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിലെ കറുത്ത വശങ്ങൾ മാത്രമേ ചിലർ കാണത്തുള്ളൂ ഒത്തിരി നല്ല വശങ്ങളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം സ്ലിഹ തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേൽ ആവസിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ പൂർവാധികം സന്തോഷത്തോടെ എന്റെ ബലഹീനതയെ കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബലഹീനാണ് കഴിവ് കുറഞ്ഞവനാണ് എനിക്ക് അതുപോലെ ഓ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് മഹിമ പോരെ പ്രതാപം പോരെ എന്നൊന്നും ഓർത്ത് നമ്മൾ ആകുലപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല മറ്റ് ചിലരുണ്ട് ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കും ഭാവിയെ കുറിച്ചാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകുലതകളെല്ലാം ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആകുലതകളിൽ നമുക്കറിയാം പണ്ടൊരു ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചും പെൺകുട്ടി ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യ കയറി എന്നതാ ഇതുങ്ങളെ എല്ലാം കെട്ടിച്ചു വിടണ്ടേ കൊച്ചുങ്ങൾ രണ്ടു വയസ്സൊക്കെ ആയുള്ള മൂത്തതിന് അപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന് ആകുലത ഭാവിയെ കുറിച്ച് യോ ഇവരെ കെട്ടിച്ചു വിടണ്ടേ ഉടനെ അദ്ദേഹം എന്നാടെന്ന് അറിയാമോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് വീടിന് ചുറ്റും തേക്ക് നട്ടു എന്തിനാന്ന് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ തേക്കിനൊക്കെ നല്ല കനവാകുമ്പം അത് വി വെട്ടി അങ്ങ് വിറ്റേക്കാങ്കിൽ നല്ല കാശ് കിട്ടും പെമ്മക്കളെ എല്ലാം കെട്ടിച്ചു വിടും ഏതായാലും രണ്ടിനെയും കെട്ടിച്ചു വിടേണ്ടി വന്നില്ല അരാണ്ട് റോഡൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അവർ പറഞ്ഞു അപ്പന ആ തേക്കിനെ പരി പരി പരിപാലിച്ച നേരത്ത് ഞങ്ങളെ നോക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നോണ്ട് പലപ്പോഴും അനാവശ്യമായ ആകുലതകളാണ് ജീവിതത്തെ
ആരാ നിങ്ങൾ പഠിത്തമൊക്കെ നിർത്തിയില്ല അല്ല ഞങ്ങൾ നിർത്തി ഞങ്ങളുടെ കൊച്ച് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചെന്തി കൊച്ചത് വഴി പാട്ടും പാടി നടപ്പോൾ കൊച്ചിന് ക്രൈസ്റ്റും വേണ്ട സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ അനാവശ്യമായ ആകുലതകളാണ് ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആകുലതകൾ ആകുലപ്പെട്ട് ആകുലപ്പെട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ ആയുസിന്റെ ദൈർഘ്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയോ ഇല്ല അതുപോലെ എതിർപ്പുകളെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആകുലപ്പെടാറുണ്ട് റോമാക്കാരുടെ ലേഖനം റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ തിരുവചനത്തില് നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ ആര് നമുക്ക് എതിരി നിൽക്കും സോ പുത്രനെ പോലും ഒഴിവാക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സമസ്തവും നമുക്ക് ദാനമായി നൽകാതിരിക്കും ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നാൽ എല്ലാ എതിർപ്പുകളെയും കർത്താവ് മാറ്റി തരികയാണ് ചിലർക്ക് രോഗത്തെ കുറിച്ച് ആശങ്കകളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രോഗങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മളെ തേടി വരുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് രോഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് കുമരകത്ത് വിയാരിച്ചനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫെനിക്സ് അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അബോധ അവസ്ഥയിൽ കഴിയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള നമ്മുടെ മിടുക്കനായ വിയാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി പദ്ധതികൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ രോഗത്തോട് പടപെട്ടി കഴിയുക നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രോഗങ്ങൾ ഈ തകർച്ചകൾ ഇതൊന്നും ഒരു അവസാനമല്ല എല്ലാം ദൈവകൃപയുടെ വാഹനങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ചിലർക്ക് പ്രായമാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കയാണ് ചില ചേട്ടന്മാരെയൊക്കെ കാണുമ്പം എടാ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കാണും ചെറുപ്പമായി പോയെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും കാരണം എന്താ ഈ മുടിയെല്ലാം കുത്തിയിരുന്ന് കറുപ്പിച്ച് കറുപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുടിയിഴ മുടിയിഴ വെളുപ്പിക്കാനോ കറുപ്പിക്കാനോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഗോദരജ മുണ്ണിയാളിനെ നേർച്ചയെ നേർന്ന് നമ്മൾ പ്രായത്തെ മറച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്നാ കാര്യം ചിലർ പ്രായമാകുന്നത് പേടിയാണ് രോഗമാകുന്നത് പേടിയാണ് അതും ഓർത്തോർത്ത് ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് ചിലർ പ്രായം കുറച്ചു പറയാനും ചിലർ റെക്കോർഡ് തിരുത്താനും മെനക്കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രായം ആയില്ല ചിലർക്ക് മരണഭയമാണ് മരിച്ചു പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയം അത് ഇച്ചിരി കൂടെ പ്രായമൊക്കെ ആയവർക്കാണ് മരണഭയം അത് നമ്മളിപ്പോഴും ഓർക്കണം മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മരണം എപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിനെ മുഖാമുഖം കാണാനുള്ള ഒരു വലിയ അവസരമാണ് അവിടെ അവിടെ നമുക്ക് മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യം ഞാനൊന്ന് കുറെ നാളുകൾക്ക് മുന്നേ ചേട്ടന്മാരെന്നെ കാണാൻ വന്നു എന്നാ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ആപ്പാട പ്രശ്ന എന്താ അത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ മൂന്ന് മരണങ്ങൾ നടന്നു അടുപ്പിച്ച് നടന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി ഒരു അച്ഛനോട് ചോദിച്ച് എന്താണ് സംഭവം ഉടനെ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മൂന്ന് തലമുറകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അപകട മരണം നടന്നിരിക്കുന്നു അതൊരു ദുർമരണമാണ് അതൊരു പരിഹാരക്രിയകൾ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതാണ് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ മരിച്ചവരുടെ പ്രായം അല്ല ആദ്യത്തെ രണ്ടു പേരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല എന്നാ ഇവിടെയൊക്കെ ചിറ്റപ്പന്മാരായി മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എഴുപത്തെട്ടോ എൺപതോ ഒക്കെ വയസ്സായി അവരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല പിന്നെന്നാ മൂന്നാമത് മരിച്ച ആൾക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളു അയ്യോ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും എഴുപത്തെട്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള രണ്ട് ചേട്ടന്മാരാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അവർ ഞെട്ടിയിരിക്കുക ഇനി അടുത്തത് അവരാണോ എന്ന് പേടിച്ച് വന്നിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ മോനെ ചേട്ടാ ജനിച്ചാൽ നമ്മളങ്ങ് മരിക്കും എന്നങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ മരിച്ചാൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാം എന്നങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ഇല്ല അവർക്ക് ജീവിക്കണം അതാണ് കുഴപ്പം അവർക്ക് ജീവിക്കണം അവർക്ക് മരിക്കാൻ ഇപ്പൊ മനസ്സില്ല അതുകൊണ്ട് പത്തിരുന്നൂറ് കുർബാന എങ്ങാണ്ട് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ എന്തോ എന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ കുടുംബയോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി കേട്ടോ കാരണം ഈ ദുർമരണം എവിടെയാ നടന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു വേണ്ട വെല്ലുമേട
നമ്മളിങ്ങനെ ആകുലപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം മരിക്കും ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി രോഗമൊക്കെ വരും കേട്ടോ അതിനെ പ്രസാദാത്മകമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ എന്തേലും സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാം നമുക്ക് എന്തേലും പേരെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് എത്ര ഹൃദയലാളിത്വത്തോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ കേൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടും തോറും നമ്മുടെ സർവ്വ ആകുലതകൾ മാറും റോമാക്കാർ കുഴലെ ലേഖനം പതിനാല് എട്ട് ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമാപിപ്പിക്കാം നാം ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവിന് സ്വന്തമായി ജീവിക്കുന്നു മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവിന് സ്വന്തമായി മരിക്കുന്നു ആകയാൽ ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും നാം കർത്താവിനുള്ളവരാണ് എന്തെന്നാൽ മരിച്ചവരുടെയും ജീവിക്കുന്നവരുടെയും കർത്താവായിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് മിഷിഹ മരിച്ചതും പുനർജീവിച്ചതും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാം നമ്മൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലപ്പെടേണ്ട എന്ന വചനഭാഗം അതായത് സുവിശേഷ ആറാമത്തെ അധ്യായം അത് വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവിൻ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടും എന്തു ഭക്ഷിക്കും എന്ത് പാനം ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ സന്തോഷം ഹൃദയ ഹൃദയ സ്വാതന്ത്ര്യം ആന്തരിക സ്വാതന്ത്ര്യം അത് ആകുലതകൾ ഒഴിഞ്ഞവൻ്റെ മനസ്സാണ് എല്ലാ ആകുലതകളും നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ ഭാരവും എല്ലാം നമ്മുടെ ഭാവിയുടെയും ഭൂതകാലത്തിൻ്റെയും എല്ലാ ഭാരങ്ങളും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു നമുക്ക് ആ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഹൃദയ ലാളിത്യത്തോടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം ഒത്തിരി ലാളിത്യം ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരോട് ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇത് മതി എന്ന് വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റണം പോരാ പോരാ എന്ന ചിന്തകളൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് എനിക്ക് ദൈവമേ ഇത്രയെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഹൃദയലാളിത്യത്തോടെ സംതൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ പറയുമേ സ്വസ്തി കഥാവ് അങ്ങനെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുള്ളാവുന്നു അങ്ങയുടെ തൃപ്തമായി ഈശ്വൻ ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശ്വമിഷ്യയുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിസ്ഥാൻമാവിൻ്റെ സഹവാസങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നയിക്കും